城市里向往，冷月光。笔作纸，天作笔稿，这一生如泼墨纸张，尽情跌宕。黄梅冷对锋芒，剑影一道光，海畔春心半村庄，的下弦荒海无涯，还永无数惊涛。就知当转身，青春做颜料。风雪爬上鬓角，百折也不那无言离藏。不灭的光，一身傲骨，不惧风霜。笑对荆棘，前往做鼓浪。生来就独来独往，傲骨不该分毫。征程上车云。睡会儿，幽月，你快来看我画的画。嗯，这么多，你这是？我想把我和雪英的点滴都画下来，做成画册。万一将来我要是不在了，雪英看着这些画册，就能想起我们这些美好的回忆。别画了，你快收拾收拾，一会儿就来人了。什么人？你都是快要嫁人的人了，难道媳妇还有别人给你试啊？嗯，走了。走。嗯。雪婆婆。雪英，我有话跟你说。雪婆婆。咱们要不等会儿回头再说吧，集市马上到了，这可等不了啊！濮阳波，你先把东西送进去吧。走吧。聘礼到。金秋，尤月，这是聘礼的礼单，一共八八六十四样东西。金秋，你点点。不必这么麻烦，那可不行。聘礼少了，我们金球可不嫁。<笑>能量晶石一千担，修行秘籍五十册，法器三十件。怎么会有这么多？这些可不是市面上普普通通就能买到的东西，我也是搜刮，寻找了很久才凑齐的。东伯雪莹是我肝胆相照的好兄弟，为了他我也是费了九牛二虎之力的。濮阳波，这一看就是你出的馊主意。你这是要结婚还是要打仗啊？<笑>我就知道你会这么说。你看看，传说中的全书。传说中的全书呢，是一种避火奇兽，代表如火一般炽烈的爱情。同时呢，它也是最深情的一种神兽。这回没话说了吧？有话说，聘礼都送完了，你赶紧走吧。不是你你你等会儿，你学学人家请求，你看看人家多温柔，你天天知道怼我。你嫌我不温柔？我不是，你等会儿。少打呀你！当着这么多人面，你赶紧走。睡呢，画完这张我就睡了。你找有事？嗯嗯嗯，不是我找你，是我师傅找你。叶梅前辈，他找我什么事？嗯，师傅说你明天就要成婚了，让我把这本画册给你，你好好看看吧。
是什么？静秋，我想你了。你喝酒了？嗯，喝了一点。你能陪我再喝一会儿吗？不是说成婚之前见面会有点不吉利吗？我不管，我就想在成婚之前。跟你再好好说一说话，喝喝酒。好，正好我也有礼物要送给你，你在外面等我。今天给你准备的聘礼，你还满意吗？我都说了，简简单单就好，你又何必讲究这些虚礼？怎么会是虚礼呢？那可是我的决心啊！不能给你十里红妆，已经是我最大的遗憾了。薛英，谢谢你，但是我想把那全书给放了。为什么？我守了很久，好不容易才逮到他的。我明白。可传说那全书是神兽，一生只有一个伴侣，你把一只抓来了，那剩下另外一只岂不是很可怜？嗯，你心疼他，不心疼我了？当然不是了，我还特地为你准备了礼物呢。这么多，嗯，只可惜，可惜什么？这画上的女子，永远不及你美。不喜欢就还给我。嗯，锦秋，遇到你，是上天送给我最美的礼物。你今天这是怎么了？吃蜜啦？吃没吃蜜，试过不就知道了。嗯，喝酒没意思，不如我们玩个游戏吧。嗯，比大小，谁的大就算谁赢，输的那个就必须喝酒，而且要回答一个问题，你敢不敢玩？听你的。嗯，我大。看我小呗。愿赌服输，你问吧。你最大的心愿是什么？我的心愿已经完成一半了。嗯。和你成婚，生个孩子。怎么总是你赢啊？问吧。你有没有骗过我？有，但那是善意的谎言。你相信我。当然相信你，什么我都相信你。我就不信我不能赢过你。嗯。终于轮到我了。嗯，我的问题很简单。你有没有骗过我？或者是说，你会不会骗我？我要听真话。
我对你说的每一句话，都是真的，我永远不会骗你。我就知道，你绝对不会骗我。金秋，这才几天啊，你的腰身又细了一圈，瘦了才能当天仙娘的新娘子啊！你本来就是天仙啊，天仙小姐，吉时就要到了，快点梳头。少主，雪婆婆，你总算来了，我还以为……本来呢，我是不同意这门婚事的，但是我想想，少主是我最心疼的人，今天是你大喜的日子，我当然要来了。来，我替你梳头。好，那我去外面看看有什么需要准备的。少主，今天你看上去气色好多了，心情好，气色也跟着好了。这段时间是我最快乐的日子，但是为了一个凡人世界的男人。真的值得吗？谁都会死。如果我就这么走了，那跟死了又有什么区别呢？我决定留在这里，不管是一年、一个月还是一天，只要能多陪在雪莹身边一刻，我就多一份快乐。我希望雪莹永远都不知道这些，这样，她和我在一起的每一刻都是快乐的。好，既然是少主的决定，那我唯有恭贺。少主，我会一直陪着你的，薛婆婆。谢谢你，我已经没了爹娘，你是我在母雪国最亲的人，能够得到你的祝福。我真的很高兴，迎亲的人到了，去吧。这可使不得，少主，雪婆婆，你就受了金秋这一礼吧，不然她不会安心的。于静秋，跪谢。雪莹哥哥也有这么呆傻的模样，真是难得一见。烟雨下，问落花，青山。
这这不合规矩吧？快放我下来！我的夫人当然不能让他受累啊！走。雪英，这会不会太张扬了？雪英领主仅此一次的娶亲，怎么能寒酸呢？<笑>怎么了？我们进船舱吧。不要，我想好好看一下龙双，看看你长大的地方，雪英。你看看你，羡慕啊？啊、嗯！放心，到时候我们俩成亲的时候，牌面一定不比这小。谁要跟你成亲啊？哎哎哎哎哎哎哎哎哎到家了。走，静静嫂嫂。你准备的。真漂亮。哥，哥，哥，今天是雪岩岭大喜的日子，恭喜哥哥，有情人终成眷属。嗯，众里寻他千百度，给个红包，不耽误。<笑>好小子，你现在敢挡你哥的路了是不是？昆阳兄，这你就有所不知了吧？有静秋嫂嫂在，我哥他不敢逃。这是给你的，还是我静秋嫂嫂好。宗叔，放炮！放炮！说，一会儿进门以后不要顾鼻子了，容易露馅。我替金秋高兴，不行吗？<笑>行，我就说别一进门就出岔子嘛。嗯，知道。好了，快走吧。哎、嗯，还愣着。干嘛呀？赶紧走啊
，一拜天地，雪山为证，一百年。二拜高堂，金玉天成，结良缘，夫妻对拜，生死簿上，弃情成。夫妻同饮交杯酒，此生愿作连理枝。在我们这儿，男左女右。金秋，九月。就是太高兴了。从长风学院到现在，我们大家一起经历了那么多那么多事情，我真的好舍不得你。你成亲了以后，可千万不要忘了我们。怎么会忘呢？我只是成亲，又不是失忆，又不是要跟你们分别。对呀，啊，这大喜的日子，交杯酒得赶紧喝啊。雪英，我终于等到这天了。等等，酒里有毒。这是离魂昆寻的灵液，在酒杯里超过半刻钟，就会出现昆寻的鱼鳞色斑，落地成血。还好我及时发现了。雪英，必须要好好彻查。谁会在交杯酒里面下毒？到底是何居心？这杯酒是给金秋喝的。千万别弄混！都说醉毒妇人心，我看男人狠心起来才是真可怕。雪英这么做，不仅是对于静秋狠，对他自己更狠。他难道不会心痛吗？雪英这么重感情的一个人，他心里能舒服吗？可是为了静秋……行了，这是雪英的决定。既然我们已经答应他了，就一定会让静秋把这杯酒给喝了。只希望日后雪英她不会后悔。怎么？你们怎么都看着我？这的确是离魂昆寻灵液，不过它不会伤害你。只不过，会让你安心睡上一觉。什么意思？这是你给我下的药，为什么？为了你的神脉，也为了龙山国。其实就是我想要你的神脉，汲取你的神力，借用你的神力去救我娘，还有龙山国。哥，这到底是怎么回事啊？哟，原来你们
早就知道了。不是，我最好的朋友，竟然联合我的心上人一起来骗我。金城，不是。我最后再问你一次，你和我成亲，真的只是为了我的血？是。是。什么梦，总归是要醒的。你要干什么？你不是要我的神脉吗？你不要说！你别碰我急攻袭，气血倒流，不能再拖了。我送你们回家。熊婆婆，有需要我帮忙的吗？熊婆婆，来。雪影领主，我求你救我家少主一命。什么意思？谁要害他？你的太古血脉，就是他的致命毒药。他跟你在一起，只会越来越虚弱，直到潇潇雨雨。太古血脉是这人世间最强的力量，在龙山国这片土地上，因为世间意志的存在，就连神力在他面前都要忌惮三分。当年少主被封住神脉，得以在人间久留。可是如今神脉觉醒，神识恢复，就不能再继续留在人间了。否则只会越来越虚弱，直到灰飞烟灭。而你的太古血脉，则加速了他的衰败。可他却宁愿死也要和你在一起。他已经濒临油尽灯枯了。如今却还要和你成亲，他体内虚弱之子，是因为我。这也是为什么一直以来我都反对你和少主在一起的原因。我那怎样才能救他？现在唯一能救他的办法。就是带他回魔雪国，可是少主他却不肯走，因为他放心不下你。他给我下了禁令，他不让我告诉你这一切。可是雪莹领主，我不能眼睁睁的看着少主去送死啊！我求求你，求求你救救他，你给他一条活路好。想要我怎么做？你有太古血脉之力，我是魔雪国的簪灵，只要加上特殊的引子，我们就可以重新打开神魔井，把少主送回去。什么引子？你
的心头血。我知道，这个选择对你来说很难，不仅让你忍痛割爱，断了和少主之间的爱恋，而且重新打开神魔井，稍有不慎就会酿成大错。可是这事关少主的性命。我们没有别的办法了。秋秋，你怎么了？最近一直咳嗽。不碍事，就是有些气虚。之前你说气虚，还不见好吗？已经不碍事了。从小在魔雪国，雪婆婆就非常疼我，她总是喜欢小题大做。秋秋，你怎么样？需要休息一下。好，从今往后，无论在哪，你都是我东坡雪影的女人，是雪影领主的夫人。我愿意。雪英，抓紧！走了，雪婆婆，来。少主，不行，雪英，你的东西会伤到他。原来如此，东伯雪英，没想到。你会为了一个女人打开神魔井？那不如我们来做一个交易，我放你的人进去，你放我的魔功出来，怎么样啊？那我今天就让婚礼变葬礼，送他上路。一壶酒，一声长，煮酒论茶，眉目疏朗。云深不知问心何方。多谢姑娘家中，在家中我选择。请问姑娘是？在下水源道观于静秋。怎么这么大一只肥鸟？你什么眼神啊？这是鹰，是鹰啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你
霜，封不住山河安康，愿与君此行。相信光苍尽，时光不语相望，天涯也无妨。俗人偏爱贪欢，寒肠渐行渐远，杯酒天时刻。记忆中描摹你的目光，暮雪几缕拂袖落满霜，封不住山河安康，愿与君此行。雪英哥哥这么做一定很痛苦，当初我就不赞成。当初不赞成，那你当初为什么不拦着？当时执行计划的时候，你可没有拒绝。我，请求必须回去。那你们这成亲之事还办吗？当然，不仅要办，还要大办。我要让全世界都知道，于静秋是我东伯雪英的妻子，唯一的妻子。行，雪影，你是我最好的兄弟，你做什么决定我都支持你。谢谢，只要你不后悔就好。那具体怎么办？你有计划了吗？雪前辈说，他可以用我的太古血脉，从神魔井将他们送回去。从神魔井送他们回去，那还要再打开神魔井？你们听我的安排。是这样。哎，那还能怎么办呢？总不能眼睁睁的看着金秋死吧？原来人世间情爱的苦，也比修炼的苦更苦。哼，金秋是神族后裔，想要娶一个仙女做老婆呀，注定是不容易的。瞎说什么呢、哎？人家仙女不一样，人家仙女不一样。<笑>那你们说，现在该怎么办？金秋走了多少天？雪英哥哥就一个人在房里关了多少天？再这样下去、啊，神都要废了。书上说，如果想要彻底放弃一个人，就要让他开始一段新的感情。你们都看我干什么？我可是不会为了一棵树放弃整片森林的。倒是你呀、啊！不不是不是不是，等一会儿等一会儿，姐姐。我说你们几个能不能别瞎担心啊？我哥对我敬秋嫂子情深不渝，这谁都知道啊。哥，雪英哥哥，敬秋现在在魔雪国，应该开始了新的生活。我这辈子的妻子，只有敬秋一人。无论在哪里，龙山国又或是天宫，我心里都只有她。雪英，你总算是想明白了。现在当务之急，就是要找出谁是叛徒。嗯。东伯雪英，你神神秘秘的，想要干什么？这是什么？这是魔族的灵石，里面的灵液能让修炼者瞬间失去理智，听命于魔族。你竟敢在大战时？
故意让静秋服下。你什么意思？你若不是已经投身魔族，那就让我试一试，你是人是魔。冤枉！雪鹰，你让司徒洪把话说完。那日大战，静秋身受重伤，危在旦夕。弟子好心拿出灵石，给他疗伤。门中其他弟子，也均是服用了我给的灵石灵液，方可得以康复。这点，诸位可以去查。可为何偏偏说我给静秋的那一刻？出了问题，更何况，弟子从未见过魔族灵石。东伯雪鹰，你是如何做到无凭无据，便一口咬定是我？静秋是你派叫的吗？二位元老，弟子承认，我的确爱慕静秋，但我扪心自问，我对静秋的爱慕，发乎于情，止于理，我不可能做出伤害静秋性命之事。今天他们可以说。魔石是我给静秋的，明天他们就可以说我是魔族中人。还望各位长老替弟子做主。戏演的可真好，魔族灵石只有魔族中人才会有，难不成你是在路边捡的？臭丫头，可我怎么整你？弟子所用灵石。先是从孔家兵器方所购买，还望各位元老还弟子清白。司徒侯，你血口喷人！我们孔家兵器方怎么可能卖魔族的东西、啊？休想将脏水泼到我们孔家！我打死好了，在这里大呼小叫，成何体统？确实不能仅凭一颗石头就认定司徒侯和魔族有关系。谢叶前辈替司徒侯做主。此一世寒窗，昔日言欢，少年儿郎。前尘一指流光，云何年年不忘？一盘棋，一壶酒，一声长。煮酒论茶，眉目疏朗。云深不知问心何方，梦里煮酒论茶，千山外不见故乡，旧城里陈年世界长往。望江月光点亮烛光，不言锋芒，叹人间不忘。俗世偏爱尘世无常，且心从容，叹古人无涯。记忆中描摹你的目光，暮雪雪绿拂袖落满霜，风过楚山河安康，愿与君共赏。望江星光苍青，时光不语相望，天涯也无妨。俗人偏爱谈欢，寒窗渐行渐远，杯酒天是客。记忆中描摹你的目光。暮雪几缕拂袖落满霜，风过楚山河安康，愿与君此行。